Nezaměnitelný hlas vynikající technikou zpěvu. Prvotřídní hudebník a zpěvák, textař a také fotograf Dan Barta okouzlil náševníky Břeclavské synagogy. Jak vzniklo spojení výstavy s koncertem právě tady v Břeclavi? Já jsem měla takový velký profesní sen uspořádat výstavu fotografií pana Dana Bárty a protože jsem potřebovala získat nějak kontakt, tak jsem oslovila jeho manažerku, která mi zároveň nabídla možnost uspořádat koncert u příležitosti vernisáže. A když je to váš sen, první dojmy z celého koncertu, jak, jaké jsou pocity? No pocity jsou krásné, ještě teď se mě chvěje hlas, jako musím říct, že to byl velmi hluboký zážitek, vůbec celý den strávit s panem Bartou byl zážitek pro mě. Koncert byl pro všechny opravdu dechberoucí. Synagoga se změnila ve velmi působivé a magické místo. Dan Barta vystoupil společně v důvod s kytaristou Jaroslavem Friedlem, se kterým se dobře znají z dob Friedlova působení v Bartově ilustratosféře. V podání sehraného dua zazněly autorské skladby obou hudebníků, ale i další. Já si vlastně myslím, že tím, jak se našinec zabývá skládáním vlastních písniček a potom interpretací jiných, tak jako na světě je tak obrovské množství tak hezkých věcí, přičemž jsem si skoro jistě většinu z nich neznám, že každá dobrá písnička mě jako potěší a nemůžu vlastně úplně přesně říct, jestli existuje jeden jediný autor, který by mě zlomil do té míry, že bych chtěl zpívat jenom jeho, ale to vlastně skoro vůbec nic neznamená. Zahráli jsme asi tři nebo čtyři, že to tak jako patří k věci a navíc tím, jak jsou v češtině, tak se to interpretuje o něco s nás, že to je jako část, je v angličtině část v češtině, s tím, že vlastně těch dobrých písniček v češtině, který jako je spousta dobrých písniček českých, ale některý většina těch textů mě úplně nedělá takovou radost, aby se mi to zpívalo snadno, takže vlastně si člověk pomáhá tím, že si je píše sám. Vybíral jste skladby ve spojitosti právě s výstavou Vášek? Ne, my to máme jako repet s Jardou, že s tím párka jezdíme, tak to tak jako mírně obměňujeme v rámci toho, co spolu umíme zahrát. A spíš je to tak, říkám, že někdy mě to oslovilo do té míry, že jsme si řekli, pojďme ji udělat a udělali jsme to rychle a, a vlastně skoro z hodiny na hodinu. A to je takový, takový klíč jako do jisté míry, takže to není nic konceptuálního. Večer byl zároveň spojený s vernisáží výstavy Vášky na jihu od Břeclavy, která je návštěvníkům synagogy otevřena od 9. října až do 17. listopadu. Tato výstava je i prodejní. Jak je koncipovaná celá ta výstava? O tom vám určitě řekne víc pan Bárta sám, ale výstava vlastně zahrnuje jeho lásku, vášky, které jsou foceny z různých částí světa. Dnes tady vystavujete vášky. Odkud jsou, z jakých cest? Ze všech tropických lesů, všech světadílů, pokud si pamatuju, plus ještě nějaký z Evropy, z Jižní Evropy. A vzhledem tomu, že se to jmenuje vášky na jich od Břeclavy, tak všechny zvířata, které tady jsou, tak jsou z jižních krajů, z tropických. Dokázal byste je všechny pojmenovat? No vzhledem k tomu, že jsem dneska psal popisky, tak bych to dokázal, ale že bych je teď jako na fleku vyjmenoval, tak myslím si, že by to každýho přestalo brzo bavit a neříkám, že bych to úplně dokázal, ale uh, myslím si, že by se mi to možná i povedlo. Fascinující záliba ve focení vážek dovedla Dana Bartu k vystavování fotografií. Má za sebou ale i publikaci, která získala titul kniha roku 2009 s názvem Vážky v České republice. A jak se fotí vášky? Vášky se musí prvně podchladit. Ve tnomologickém sáčku je na určitou dobu třeba přes noc vložit do ledničky a když se pak vytáhnou, nehybou se, takže se mohou vyfotit.
Jeho zájem o přírodu je velice kladný. Fotil i na Jižní Moravě a má k ní velmi blízko. Lednicko, Valtický areál znám líp, ale mám tady v Zeclavi pár přátel. Mockrát jsme tady hráli v průběhu těch 30 let, co hraju, tak jsme tady byli fakt jako hodněkrát. Takže to tady mám svým způsobem rád. A ten lednicko valtický areál je fajn. A co čeká návštěvníky muzea do budoucna? Byla bych ráda, kdyby se nám něco takového podařilo i do budoucna a mám nějaké typy, tak snad to vyjde. Prozradíte typy? Ne, nechám si jako překvapení.